നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ എത്രക്കരിപ്പൂർ കളറുകൾ സ്കോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ധാർമ്മിക ശക്തിയുള്ള സമരങ്ങളെ തകർക്കാൻ സംഘടിതമായ ശ്രമങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പലതരത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും പയ്യന്നൂരിൽ സംയുക്ത സമര സമിതി നടത്തുന്ന സമരത്തിനു നേരെയും ഇത്തരത്തിൽ കുപ്രചാരണം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അസാധാരണത്വമൊന്നും കാണേണ്ടതില്ലെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ശിക്ഷയല്ല ശിക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ ശൃംഖല തീർത്തു കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിൽ സർക്കാർ അലംഭാവം കാട്ടുകയാണെന്നാരോപിച്ചാണ് ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി അണിനിരുന്നത് കോഴിച്ചാൽ നിവാസികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കുപ്രസിദ്ധമായ അമ്പിളിമുളപ്പാലം വൈകാതെ ഇരുമ്പുപാലമാകും പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനവും അവയവദാന സമ്മതപത്ര സമർപ്പണവും പയ്യന്നൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുമേനി സ്വദേശി ഗൂഡല്ലൂരിൽ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചു ചെറുപുഴ തിരുമേനി മരുതുമ്പടി സ്വദേശി വരിക്കപ്പള തടത്തിൽ ടോമിയാണ് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ലോറി ചെറുകുന്ന് കൊവ്വപ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ഈ റൂട്ടിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു രോഗപ്രതിരോധ ശമന വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള പോയ തലമുറയുടെ ഈ മൌലികമായ അറിവ് നാട്ടുഗൃഹ വൈദ്യവും പതിയെ നമ്മുടെ പടിക്ക് പുറത്താവുകയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് അറിയാവുന്ന ഔഷധികൾക്കു പകരം ഇപ്പോൾ വളരുന്നതും നാം വളർത്തുന്നതും ഗുണഗണമറിയാത്ത അന്യദശ ചെടികൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ധാർമ്മിക ശക്തിയുള്ള സമരങ്ങളെ തകർക്കാൻ സംഘടിതമായ ശ്രമങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പലതരത്തിലുണ്ടാകാമെന്നും പയ്യന്നൂരിൽ സംയുക്ത സമര സമിതി നടത്തുന്ന സമരത്തിനു നേരെയും ഇത്തരത്തിൽ കുപ്രചാരണം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അസാധാരണത്വമൊന്നും കാണേണ്ടതില്ലെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ഹക്കിം വധക്കേസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത സമര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നിരാഹാര സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹക്കീം വധക്കേസ് പോലുള്ള ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിന് നമ്മുടെ പോലീസ് മതിയാവില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് അന്വേഷണം സി ബി ഐ പോലുള്ള ഒരു ഉന്നത ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ കേസിന്റെ ഗൌരവം വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ സി ബി ഐ ധരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചില്ല അത് വീഴ്ച തന്നെയാണ് ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനകീയ സമരത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം ശരിയാ വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആര് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നതല്ല മറിച്ച് സമരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ അല്ല പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അതേ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സമരത്തിന്റെ അൻപതാം ദിവസം വൈകിട്ടോടെ സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിയ ജയരാജൻ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിനോദ് രാമന്തളി അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ശിക്ഷയല്ല ശിക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ ശൃംഖല തീർത്തു കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന്റെ സർക്കാർ അലംഭാവം കാട്ടുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി അണിനിരുന്നത് ശിക്ഷയല്ല ശിക്ഷണമാണ് ആവശ്യമെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ബാലസംഘം ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ശൃംഖല സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശിശുവിരുദ്ധ ബാലാവകാശ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായാണ് ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ ശൃംഖലയിൽ കണ്ണിച്ചേർന്നത് മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാത്രയിൽ നടത്തിയ പ്ര
മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കളങ്കവുമില്ലാതെ നിർമ്മലമായ ബാല്യകാലത്തിന്റെ ഉടമകളായ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ആ കുട്ടികളുടെ ചോര ഊറ്റി കുടിക്കാമോ അത്രത്തോളം ക്രൂരകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ചവിട്ടിമെതിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പാഠപുസ്തക വിതരണം വൈകിക്കുന്നതിലെ പ്രതിഷേധവും ശൃംഖലയിൽ അണിനിരന്നവർ ഉന്നയിച്ചു മാടായി ബാങ്ക് പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പ്ലാത്ര യു പി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ ശൃംഖലയ്ക്ക് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി ആതിര ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വി ശിവശങ്കരൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് കൺവീനർ സി രവീന്ദ്രൻ കെ വി ദീപു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഹക്കിം വധക്കേസ് പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സമരപന്തലിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹക്കിം വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടണമെങ്കിൽ സി ബി ഐ തന്നെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും ഫലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ടി പുരുഷോത്തമൻ ജി ഡി നായർ എ വി രഞ്ജിത്ത് വിജീഷ് ലാലു തെക്കേതലക്കൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സി പി എം എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സണ്ണി അമ്പാട്ട് സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു സമരപ്പന്തലിലേക്ക് സി പി എം എൽ പ്രവർത്തകർ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രകടനവും നടത്തി കോഴിച്ചാൽ നിവാസികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കുപ്രസിദ്ധമായ അമ്പിളിമുളപ്പാലം വൈകാതെ ഇരുമ്പുപാലമാകും പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ സിൽക്കിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ അമ്പത് മീറ്റർ നീളവും ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഇരുമ്പ് പാലം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പാലത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സംഘം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം റവന്യൂ സന്ദർശിച്ച ജില്ലാ കലക്ടർ പി ബാലക്കരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സിൽക്ക് സംഘം എത്തിയത് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോഷി ജോസും സംഘത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ദുർബലമായ മുളപ്പാലം കടന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പതിനഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ദുരവസ്ഥ ഏറെ പരാതികൾക്കിടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കലക്ടറുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ തിരുമേനി സ്വദേശി ഗൂഡല്ലൂരിൽ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചു ചെറുപുഴ തിരുമേനി മരുതുംപടി സ്വദേശി വരിക്കപ്ലാ തടത്തിൽ ടോമിയാണ് മരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗൂഡല്ലൂരിലാണ് ടോമി ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞുവെച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഗൂഡല്ലൂരിൽ നിന്നും ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മണ്ണുവയൽ അമ്പലമൂലയിൽ വച്ചാണ് സംഭവം ഭാര്യ സഹോദരന്റെ കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിന് പോകവേ വഴിയിൽ വച്ചാണ് ആന ആക്രമിച്ചത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ റോഡരികിലാണ് ജഡം കാണപ്പെട്ടത് തിരുമേനി സ്വദേശിയായ ടോമി പത്തു വർഷം മുൻപാണ് കുടുംബസമേതം ഗൂഡല്ലൂരിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത് ഭാര്യ എൽസമ്മ അനു അനീഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ് ലോക പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓണക്കുന്നിൽ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി പത്മാവതി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ലോക പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലെയും കുട്ടികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാമെന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് സ്കൌട്ട് കുട്ടികളും പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഘോഷയാത്ര നഗരം ചുറ്റി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ സമാപിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും കേഷ അവാർഡ് വിതരണവും ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗൌരി അനുമോദന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുഞ്ഞിമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അനുമോദിക്കുകയും അവർക്ക് കേഷ അവാർഡ് നൽകുകയും ചെയ്തു ശനിയാഴ്ച ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഗൗരി ഉദ്ഘാടനം
കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ജാസ്മിൻ ചടങ്ങിന് ആശംസ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു അശോകൻ മാസ്റ്ററുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ വി ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വി പി ഉഷാകുമാരി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യൂർ യൂണിയൻ സമ്മേളനവും അവയവദാന സമ്മത പത്രികാ സമർപ്പണവും പയ്യൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കറ്റുമാരായ ബി പി ശശീന്ദ്രൻ ടി വി അജയകുമാർ കെ വിജയകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ പുതിയ അഡീഷണൽ കോടതി ആരംഭിക്കണമെന്നും പയ്യന്നൂരിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കെട്ടിടം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നും അക്കീമതത്തിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പയ്യന്നൂരിൽ താലൂക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നും പ്രമേയത്തിലൂടെ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെറുതാഴം അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നീഷ്യൻ സൊസൈറ്റി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവ കൃഷിയിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ജീവാണുവള പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസും നടന്നു നൂറോളം കർഷകർ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുതാഴം കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജൈവ കൃഷി പ്രായോഗിക പരിശീലന പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി പരിശീലന പരിപാടി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷി ഓഫീസർ ജി നിഷ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി കെ ടി ശ്രീധരൻ നായർ കക്കിൽ ദാമോദരൻ എന്നിവർ പരിശീലന ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ലളിത വി വി രാജേഷ് കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ച പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നായി നൂറിലധികം കൃഷി താല്പര്യരായ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ഹക്കിം വധക്കേസ് പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന സമരം തകർക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് സമരത്തിൽ പങ്കാളിയായി പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരായി ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ നിരാഹാരം അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും സമരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ശക്തമായി തന്നെ സമരരംഗത്ത് തുടരുമെന്നും ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു വ്യത്യസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഐക്യമുന്നണിയാണ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംയുക്ത സമരസമിതി ആ നിലയിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയും സമരസമിതിയുടെ ഭാഗമായതും സമരസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ എ വി രഞ്ജിത്ത് നിരാഹാരം തുടങ്ങിയതും കെട്ടിച്ചമച്ച ചില കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് രഞ്ജിത്ത് എന്ന വിചിത്ര വാദമുന്നയിച്ച് ചിലർ സമരമുഖത്തു നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും സമരസമിതിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ സമരസമിതിയുടെ ഐക്യം തകരരുത് എന്ന ഉത്തമ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടെ രഞ്ജിത്ത് പിൻവാങ്ങണമെന്ന സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചത് സമരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തുടർന്നും സമരരംഗത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് മാധ്യമക്കുറിപ്പിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബി എ ബി എസ് സി ബി കോം ബി ബി എ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പയ്യൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് നാഷണൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും ഇന്ന് വാങ്ങി കാണുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള വിദ്യ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാല് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ അനുമോദനത്തിന് അർഹരാകുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ പതിനാൽ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ അനുമോദനത്തിന് അർഹരാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം കോളേജ് ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എ പി സുധനൻ പി ജെ ജോസ് യു പ്രസന്നകുമാർ പി നാരായണൻ കെ ഷിബു ഇ വി രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുപ്പത്തിനാലോളം വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചത് ചെറുകുന്ന് കോവപ്പുറത്ത് ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ലോറി റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗ
അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ലോറി ചെറുകുന്ന കൂവപ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മാട്ടൂലിൽ നിന്നും ഇരണാവ് റോഡ് വഴി ഗോവയിലേക്ക് കക്ക കയറ്റി പോവുകയായിരുന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കോവപ്പുറത്ത് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയ ബസ്സിനെ മറികടക്കുന്നതിനിടെ ലോറി കുഴിയിൽ താണു പോവുകയായിരുന്നു അപകടത്തെ തുടർന്ന് ചെറുകുന്ന് പഴയങ്ങാടി റൂട്ടിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗത കുരുക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു കാലവർഷം എത്തിയതോടെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന സജീവമായി മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ചെടികളുടെ വിൽപ്പനയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിൽപ്പനക്കാർ പറയുന്നത് കാലവർഷം എത്തിയതോടെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന സജീവമായി കഴിഞ്ഞു മഴക്കാലത്ത് എന്ത് നട്ടാലും വളരുമെന്ന ധാരണയാണ് വിൽപ്പനക്കാർ കൂടുതലായും മുതലെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും വിവിധ ഫാമുകളിൽ നിന്നുള്ള നടീൽ വൃക്ഷങ്ങളാണ് വിൽപ്പനക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പത്ത് രൂപ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് ചെടികൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് മുസമ്പി സബർ ജില്ലി നാരങ്ങ ആപ്പിൾ സപ്പോട്ട എന്നിവയുമാണ് വിൽപ്പനക്കുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും ആകർഷിക്കാനുമായി പഴങ്ങൾ ചെടികളിൽ വെച്ചാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത് കൂടുതലായും കറിവേപ്പില ചെടികൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലെന്ന് ഭാഗ്യനാഥ് പറയുന്നു ഇവിടെ കൂടുതൽ കരുവേപ്പിലാണ് ചെലവാകുന്നത് അപ്പോൾ കരുവേപ്പില ചില നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഇതൊക്കെ വരുന്നത് കേന്ദ്ര സൽപ്പാല അതൊക്കെ പഠിച്ച് പല കീടനാശിനികൾ തെളിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നു കൂടുതൽ പോകുന്നത് കരുവേപ്പില അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് കുറച്ചത് മതി അതുകൊണ്ട് വളമൊന്നും അധികം ചേർക്കണം എന്നല്ല നല്ല നമ്മൾ ഒരു ചോറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ ഒരു സെൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിലും കരുവേപ്പില എത്ര കരുവ ഒരു കരുവേപ്പില ഇട്ടാൽ നമ്മൾ വർഷക്കണക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നിത്യോപയോഗ സാധനമാണ് കൃഷി വകുപ്പ് യഥാസമയങ്ങളിൽ ചെടികൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിൽ താരതമ്യേനയുണ്ടായ കുറവാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടീൽ വസ്തുക്കൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് മഴ കുറഞ്ഞതും ഈ വിൽപ്പനയെ ഒട്ടും ബാധിച്ചിട്ടുമില്ല ഗൃഹവൈദ്യ മന്ദമറ്റ അറിവുകളുടെ കലവറയായിരുന്നു രോഗപ്രതിരോധ ശമന വഴികളെ കുറിച്ചുള്ള പോയ തലമുറയുടെ ഈ മൗലികമായ അറിവ് പുതിയ പതിയെ പഠിക്കു പുറത്താവുകയാണ് തുമ്പയും തുളസിയും നന്ദ്യാർ വട്ടവും ഒക്കെ വളർത്തി വരുന്ന മുറ്റങ്ങളിൽ ഇന്ന് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന യൂഫോബിയ പോലുള്ള ചെടികളാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന പുതിയ കാലത്തിന് ഗൃഹവൈദ്യം തീരെ പരിചിതമല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ഗൃഹവൈദ്യത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു തുമ്പയും തുളസിയും നന്ദ്യാർവട്ടവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചെടികൾ ഇവയുടെ ഔഷധ ഗുണവും രോഗനിവാരണ ശേഷിയും കണ്ടിട്ടാവണം ഈ ചെടികളെല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും വളർത്തിയിരുന്നതും ഇവയെ പരിഭാവനമായി കണ്ടിരുന്നതും നേത്രരോഗം വന്നാൽ പഴയ മനുഷ്യർ നന്ദ്യാർവട്ടമാണ് മരുന്നായി കണ്ടിരുന്നത് ഇതിന്റെ പൂവ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ആ വെള്ളമെടുത്ത് കണ്ണു കഴുകിയിരുന്നു പനിയും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും വന്നാൽ തുളസിയും കുട്ടികൾക്ക് വിരശല്യം ഉണ്ടായാൽ തുമ്പയുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ കാലമൊക്കെ ഇന്ന് പോയി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ കാണാനാവുക പലതരം വർണ്ണങ്ങളിൽ പൂവിടർത്തി നിൽക്കുന്ന യൂഫോബിയ ചെടികളാണ് ഇവ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഇല്ലെന്നുമുള്ള തർക്കം ഇന്നും വൈദ്യലോകത്ത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായ ചെടികൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാകേണ്ടതുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങൾ തുമ്പയും തുളസിയും നന്ദ്യാർവട്ടവും ചെമ്പരത്തിയും വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യാനങ്ങൾ കാഴ്ചയുടെ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ തുറസുകൾ കൂടിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ചെറുപുഴയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ജസ്റ്റിസ് സുധീന്ദ്രകുമാറാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഏപ്രിൽ മാസം ആറാം തീയതിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് നേരെ അക്രമമുണ്ടായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം മഹമ്മൂദ് എ ജി താഹിർ എ ജി റമീസ് ടി ഇസ്മൈൽ കെ സൽമാൻ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഐ പി സി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു ഈ പ്രതികൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി എം ഹബീബ് മുഖാന്തരം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി സുധീന്ദ്രകുമാർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റുകൊടുക്ക സ്വാമിമുക്കിൽ നാട്ടുരുചികളുടെ ഉത്സവം സം
പക്ഷേ സ്വാമിമുക്കിലെത്തിയാൽ ചക്ക കൊണ്ട് എന്തുമാകാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി വായിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ചക്ക പപ്പടം ചക്ക കുരുവട ചക്ക കുരു ലഡു ചക്ക ദോശ ചക്ക ചപ്പാത്തി ചക്ക പഴംപൊരി ചക്ക കുരു പാൽപായസം ചക്ക അച്ചാർ എല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘാടകർ ചക്ക മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാഞ്ചാൽ ഇത്തരമുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചക്കകളുണ്ട് അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് ആ ചക്കകളൊക്കെ നമ്മൾ സംഭരിച്ച് സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിവിധയിലും ചക്ക വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ പിന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആഹാരം ഔഷധമാക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഗുണവശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കാനും അത് അവർക്ക് വേണ്ടി വിധ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി വാഞ്ചലക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെല്ലാം മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീംഗങ്ങളും മറ്റു മറ്റുള്ള പുരുഷ സഹായ സംഘങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചക്ക പഴമക്കാർക്ക് പ്രാണദായിനിയായിരുന്നു ചക്ക അട ചക്ക കുരുക്കറി ചക്ക ഉപ്പേരി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങളായിരുന്നു കാലം മാറി പാക്കറ്റ് വിഭവങ്ങൾ വിപണി കീഴടക്കിയപ്പോൾ ചക്ക പിന്തള്ളപ്പെട്ടുപോയി ചക്ക നമ്മുടെ തീൻമേശയിൽ നിന്ന് പതിയെ അപ്രത്യക്ഷമാവാനും തുടങ്ങി ആയിരം കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും ചക്കയാണ് നാം പ്രതിവർഷം പാഴാക്കി കളയുന്നതെന്നാണ് കണക്ക് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാൽ വമ്പിച്ച വരുമാനത്തിനുള്ള ഉപാധി കൂടിയാണ് ചക്ക പ്രാദേശിക ആരോഗ്യശീലങ്ങളുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയായിരിക്കും ചക്കയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് സാധ്യമാവുക ചക്ക മനുഷ്യനു മാത്രമല്ല ആനയ്ക്കും ആടിനും വരെ തീറ്റയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ആധിക്യത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനും ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്ലാവ് സഹായിക്കുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഹെക്ടറിൽ ചൈന പ്ലാവ് കൃഷി തുടങ്ങിയതായി അടുത്ത കാലത്തായി വാർത്ത വന്നിരുന്നു ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ നാം ഇനി ചൈനയുടെ ചക്ക വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോവുക ഈ സത്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞാണ് യുവജന ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ ചക്കയുടെ തനത് സാധ്യതകൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വാമിമുക്കിൽ ചക്ക മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കുടുംബശ്രീകളുടെ സഹനത്തോടെയാണ് മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ബാലസംഘം പയ്യൂർ ഏരിയ തല പരിസ്ഥിതി കിസ് മത്സരം പയ്യൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ വി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ജി ഡി മാഷ മാഷയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജി ഡി മാഷ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിതിൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജി ഡി നായർ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ സുനിൽ കുന്ദരു വിപിൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ആനന്ദ് പേക്കടം കിസ് മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എരമൻ നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ ബാലസമാജത്തിന്റെ രൂപീകരണ യോഗം ജോയ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ പരിപാടികളും അരങ്ങേറി കുട്ടികളിലെ സർഗാത്മകമായ വിവിധങ്ങളായ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാലസമാജം രൂപീകരിച്ചത് ചടങ്ങിൽ മായ വി കെ വി അധ്യക്ഷയായി വാർഡ് മെമ്പർ എം ഇ പത്മാക്ഷി ടി എം ബാലകേശവൻ മാസ്റ്റർ ശ്രീഹരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും പൊതുവിടങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഘടിപ്പിച്ച ഒളിക്യാമറകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായുള്ള പരാതികൾ വ്യാപകം പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാടയക്കാവിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ക്യാമറകൾ ഒളി ക്യാമറകൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ നിന്ന് വിശ്വാസം നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒളി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് നേട്ടം വന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിവിധ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള കളവുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചുവെങ്കിലും അതിന് മറ്റൊരു ഭാഗം മോശം എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നത് ഈ ഹോട്ടലുകളിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വരെ ഈ ക്യാമറ നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം വളരെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഈ ഒളി ക്യാമറകൾ മാറുന്നത് ഒളി ക്യാമറകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പലയിടത്തും വിനിയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്ത ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ
ഡ്രസ്സ് മാറുന്നിടത്തേനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗമൊന്നും അറിയില്ല പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അതെല്ലാം അറിയൂ അതെല്ലാം നോക്കാനും പറ്റൂലൂ ഇത് എവിടെയാണെന്നില്ലതെന്ന് കണ്ണിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും ചെറുതാണ് ഉണ്ടാവല് ഒരു ആണി അടിക്കുന്ന അത്രയും കൂടെ വേണ്ട ഈ അടുത്ത കാലത്തിലെ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളിൽ വിദേശ വനിതകളാണ് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരു ഇത് കുറവുണ്ട് ഈ പയ്യന്നൂർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പയ്യന്നൂർ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് അന്നേരം ആ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടു അവരെ ഇടപെടുമ്പം ശക്തമായൊരു ഇടപെടലായിരുന്നു പക്ഷെ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് പോരാ കുറച്ചും കൂടി നിയമം അവർക്കൊരു ശക്തമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിപ്പം നല്ലതുകൊണ്ട് ചീത്തയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സി സി ടി വി പയ്യന്നൂർ വളരെ സംഘർഷപരമായ വരെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലീസിനെ സഹായിച്ചിന് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതേ സി സി ടി വി തന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രം മാറി മാറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ മോശമായൊരു ഇതാണ് അത് അവരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഇതിൽ വരെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് അത് എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു സംശയം വ്യാപകമായി ഉള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തായാലും സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകൾ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഷോപ്പുകളിലാണെങ്കിൽ വസ്ത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി ഈ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു വളരെയധികം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഒളി ക്യാമറ നമുക്കറിയാം പല കടകളിലും അത് മോഷണ പട പരമ്പരകൾ ചെറുക്കാനും മറ്റുമാണ് പല കടകളിലും നമ്മൾ ഈ ഒളി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലരും ഇതിന് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം വസ്ത്ര വസ്ത്ര കടകളിൽ വസ്ത്രം മാറുന്ന മുറി മുറികളിൽ ഇവരിത് സ്ഥാപിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഒരു വസ്ത്രം ഇട്ട് നോക്കാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനൊരു അത്രയും മോശമായൊരു സമൂഹമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അത് രീതിയിൽ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിക്കാമറേൻ്റെ ആവശ്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നില്ല കടകളിലോ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം ഇത് എല്ലാ കടകളിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓരോരു വ്യക്തികളുടെയും അതൊരു മോശം തന്നെയാണ് ഓരോരോ കടകളും അത് അവരുടേതായ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായും അത് നോക്കുമ്പോഴും വളരെ മോശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അത് തീർച്ചയായും പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഒളി ക്യാമറ പൊതുനിരത്തുകളിൽ ടൗണുകളിലെല്ലാം വാഹനാപടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ തത്സമയം കാണുവാനുമെല്ലാം ഈ ഒളി ക്യാമറകൾ നമുക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകളിലും മറ്റുമെല്ലാം നമ്മൾ അമ്മമാർക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും ധൈര്യപൂർവ്വം വസ്ത്രം മാറാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇന്നില്ല അവർക്ക് നൂറുവട്ടം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടൗണുകളിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സി സി ടി വി ക്യാമറ വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ അതുപോലെ അതേ അവസരത്തിൽ ചെറിയ കമ്പനികളായ ഫാൻസി കടകളിലും ചെറിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കടകളിലും ഈ ക്യാമറകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കാഴ്ചയിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ സെയിൽസ്മെൻ സെയിൽസിൽ നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നിരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അറിയിപ്പുകൾ കേരള പ്രവാസി സംഘം മാടായി വില്ലേജ് സമ്മേളനം ജൂലൈ അഞ്ച് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് വെങ്ങര ഇ എം എസ് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കും കണ്ണൂർ റൂട്ട് സെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി സൗജന്യ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് മാഹി ജില്ലകളിലെ പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ പേര് രക്ഷിതാവിന്റെ പേര് വയസ്സ് മേൽവിലാസം ഫോൺ നമ്പർ പരിശീലന വിഷയത്തിലുള്ള മുൻപരിചയം എന്നിവ കാണിച്ച് ഡയറക്ടർ റൂട്ട് സെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്
പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി വളണ്ടിയർ സംഗമം ജൂലൈ അഞ്ച് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെൻറ്ററിൽ നടക്കും വിവരാവകാശ ഫെഡറേഷൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ ജൂലൈ അഞ്ച് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി മിഡ് ടൗൺ ക്ലബിൻ്റെ ഇഫ്താർ സംഗമം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് രാമന്തളി വടക്കുംപാട് യത്തീം ഖാനയിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ധാർമ്മിക ശക്തിയുള്ള സമരങ്ങളെ തകർക്കാൻ സംഘടിതമായ ശ്രമങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പലതരത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും പയ്യന്നൂരിൽ സംയുക്ത സമര സമിതി നടത്തുന്ന സമരത്തിനു നേരെയും ഇത്തരത്തിൽ കുപ്രചാരണം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അസാധാരണത്വമൊന്നും കാണേണ്ടതില്ലെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ശിക്ഷയല്ല ശിക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ ശൃംഖല തീർത്തു കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിൽ സർക്കാർ അലംഭാവം കാട്ടുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി അണിനിരുന്നത് കോഴിച്ചാൽ നിവാസികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കുപ്രസിദ്ധമായ അമ്പിളിമുളപ്പാലം വൈകാതെ ഇരുമ്പു പാലമാകും പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യൂർ മേഖലാ സമ്മേളനവും അവയവദാന സമ്മതപത്ര സമർപ്പണവും പയ്യന്നൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുമേനി സ്വദേശി ഗൂഡല്ലൂരിൽ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചു ചെറുപുഴ തിരുമേനി മരുതുമ്പടി സ്വദേശി പരിക്കപ്പള തടത്തിൽ ടോമിയാണ് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ലോറി ചെറുകുന്ന് കൊവ്വപ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ഈ റൂട്ടിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു രോഗപ്രതിരോധ ശമന വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള പോയ തലമുറയുടെ ഈ മൌലികമായ അറിവ് നാട്ടുഗൃഹ വൈദ്യവും പതിയെ നമ്മുടെ പടിക്ക് പുറത്താവുകയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്തറിയാവുന്ന ഔഷധികൾക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ വളരുന്നതും നാം വളർത്തുന്നതും ഗുണഗണമറിയാത്ത അന്യദശ ചെടികൾ വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം